Desde el pasado 19 de septiembre hemos presenciado un hito histórico a la vez que catastrófico, la erupción del volcán de La Palma. Lleva expulsando desde entonces y de manera ininterrumpida grandes cantidades de lava, ceniza y material piroclástico, arrasando todo a su paso y manteniendo en vilo a los habitantes de la zona. Entre los edificios derribados por la lava se encuentra el Centro de Salud de Todoque. Luis Caeros es enfermero desde 1994 y es coordinador del Centro de Salud de Santa Cruz de La Palma y hoy le tenemos con nosotros en la cristalera. También nos acompaña Alejandro García, subdirector de Enfermería en Atención Primaria en La Palma y en la mesa de la cristalera nos acompañará la directora de FUDEN, Amelia Mezcua. Buenos días a todos. Buenos días, Amelia. Buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, eh, Alejandro, Luis, eh, tenéis un panorama un poco catastrófico por ahí. ¿Cómo lo estáis gestionando? ¿Cómo estáis ahora mismo? A ver, eh, directamente, eh, nosotros, bueno, en mi centro de salud concretamente, como estamos por la zona, la zona este de la isla, eh, pues no nos vemos afectados directamente por el volcán. Es verdad que que lo que sí estamos más pendientes es de, de todos los pacientes que, que son evacuados, todas las personas que son evacuadas van a eh, van dirigidas aquí al fuerte que está cerca de nuestro centro de salud y si sí nos encargamos de, de hacer test de antígenos, porque claro, no tenemos que olvidarnos que estamos en una situación COVID también. Entonces estos test de antígenos nos permiten pues, pues asegurarnos de que esas personas por lo menos no, no sean positivos de, de COVID. Y sobre todo, por lo que he hablado con compañeros, eh, lo, que, lo que más nos preocupa es lo que podría pasar. ¿vale? Estamos como en una situación de calma tensa por los posibles efectos, pues sobre todo de los gases que, que pueden producir en la salud de la población. Y ahí yo creo que sería un poco nuestro papel o, o lo que estamos más, más pendientes. Eh, desde el punto de vista anímico, pues se ve que hay muchas, muchas personas pues, que tienen familiares o que incluso compañeros que han sido desalojados y eso quizás es lo más, lo más difícil ahora mismo de, de gestionar. Alejandro, tú coordinas eh, todo el, el área de, de la atención primaria de La, de la Palma. Entonces, bueno, cuéntanos un poco cómo ha afectado el derribe de este centro de salud de Todoque. Bueno, pues mira, eh, en primer lugar y siguiendo un poquito eh, al hilo de lo que comienta nuestro compañero Luis, básicamente dentro de lo que cabe hemos tenido, en lo que a, sanitariamente se refiere, hemos tenido suerte. ¿Suerte por qué? Porque el volcán ha tenido la, la delicadeza de, de ilusionar en un sitio que no ha sido un sitio poblacional. Luego hemos tenido otra cosa eh, relativamente positiva, que los investigadores, aunque desde fuera no se aprecie, eh, han dado casi en el clavo de dónde iba a erosionar el volcán. Eh, la distancia fue aproximada a medio kilómetro. Y de hecho, aunque todo se precipitó en cuestión de 5 o 6 días, eh, estábamos prácticamente avisados de que iba, iba a pasar algo. Eh, las zonas que ya unos días antes de, de que erosionara el volcán, nos habían pedido listados de pacientes con movilidad reducida de las zonas alrededores donde se suponía que iba a erupcionar el volcán. Entonces, eh, prácticamente eh, el día anterior, eh, durante esos cuatro o cinco días anteriores al, a la erupción del volcán, pues nos fuimos preparando, aunque existen protocolos de. existen muchos protocolos, pero la verdad que la realidad es la realidad. Y cuando llega una situación de este tipo que, que no, no hemos pasado nunca pues al final tienes que afrontar una situación nueva. Y efectivamente, el mismo, día que, el mismo día que iba a erosionar el volcán por la mañana, el domingo, ya nos avisaron y nos dijeron, mira, eh, tenemos que evacuar a todos los pacientes que teníamos en lista con movilidad reducida porque es probable que erosione. Y efectivamente, eh, aquí cerca de Santa Cruz de la Palma existe un acuartelamiento militar que es muy grande, y la verdad que con la colaboración de, del ejército, eh, pues nada, prácticamente eh, fue el primer punto de evacuación. Eh, nos dirigimos allí y empezamos a montar eh, un circuito en el cual, el primer circuito era eh, de entrada, filiar a los pacientes que vinieran y realizar un test COVID para que no entrara nadie en el acuartelamiento sin un test COVID, ¿vale? Eh, y luego a partir de ahí empezamos a recibir gente, la mayor, mucho, 
en menor cantidad que eran personas con movilidad reducida y tuvimos que organizar una planta como si dijéramos una planta de, de hospitalización eh, similar a una planta de medicina interna, ¿vale? Y tuvimos que montar todo eso desde cero, porque justo cuando estábamos haciendo eso, veíamos por las imágenes que había alucinado el volcán. Con lo cual, eh, dentro de lo malo, pues sí, pues más o menos eh, con mucha prisa, con mucha prisa, pero tuvimos suerte dentro de lo malo. Y la verdad que, mira, pues a lo largo, pues incertidumbre, desconcierto en el primer momento, eh, pues los pacientes nos iban llegando. La verdad que... que eh, ¿Perdón? Ah, perdón, perdón, eh, perdón. Eh, la verdad que al principio pues, fue un poquito desconcierto porque en un principio decían que nos venían 40, 60 pacientes, al final del término del día nos llegaron 300, pero bueno, eh, eh, son dos situaciones nuevas a las que tienes que ir adaptando. Yo creo que lo solventamos relativamente bien y sobre todo destacar que, que esos avisos que teníamos previamente no han causado ninguna víctima mortal. Eh, que bueno, vamos a destacar lo positivo. Pero sí es verdad que coincido otra vez con lo que dice Luis, el problema principal que se ha originado en, tanto en los servicios de urgencias como en los servicios de atención primaria es el tema de la ansiedad, eh, los problemas anímicos y el, y el tema psicológico. Y es en lo que es una situación nueva en la que es difícil, muy, muy, muy difícil, al, al menos por mi parte, eh, ponernos en el lugar de, de esas personas. Tenemos que hacer todo el esfuerzo posible por por empatizar con ellos, pero pensar que alguien que tenía una casa, que tenía una vida y de repente tuvo que marchar sin, sin ni siquiera darle tiempo a nada, eh, es complicado. Es compl eh, ¿dónde, ¿Dónde estabais? O sea, yo me pongo en vuestra situación, estabais trabajando en ese momento, estabais recogiendo a los niños del cole, porque al margen de todo esto y a pesar de la pandemia, la conciliación está ahí, ¿no? Entonces, eh, lleváis como mucho acumulado y ¿dónde estabais? O sea, ¿qué estabais haciendo? ¿Cómo lo habéis manejado además familiarmente, no? Eh, no solamente laboralmente, que nos lo estáis diciendo. ¿Se lo habéis contado también eso que dices, Alex, de, los, de que sabíais vosotros de que venías? ¿Se lo has contado a tu familia? ¿Habéis preparado a, a los niños, a tus hermanos, a tus padres? Quiero decir, ¿cómo ha sido eso? ¿Dónde estabais? Nosotros... Por nuestra parte, desde la Dirección de Atención Primaria teníamos avisos de que teníamos que estar preparados, ¿vale? Pero aún así, familiarmente, yo me encontraba en mi domicilio familiar el domingo por la mañana y, y me encontraba, te digo lo que estaba haciendo, estaba desmontando una puerta porque al día siguiente venían a arreglármela, ¿vale? Y, y aún así, yo le decía eh, a mi a la gente de mi casa le decía esto va esto va rápido y yo creo que va a evolucionar y, y así fue sonó el teléfono y nos dijeron oye tenemos que activar el protocolo de, de evacuación de los primeros de los primeros evacuados y tuve que dejar tuvimos que dejar todo a mitad y ahí empezamos a ser conscientes de que era real que todo era real que no era que no eran solo informaciones sino que todo era real y la verdad que bueno eh, la familia dice que no, no te preocupes, que, que no, que eso no es nada, que eso son temblores, que tal. Yo creo que un poco, un poco a todos nos ha pasado lo mismo. No sé, Luis, ¿qué tal te encontrabas tú cuando, cuando, cuando se, nos comunicaron que iba que erupcionaba el volcán a nivel personal? Pues mira, es curioso porque casualmente no estaba yo en la isla. Estaba, estábamos en, bueno, en un pueblo en Guadalajara. Y justo íbamos de Guadalajara a Madrid cuando vimos, me mandaron un mensaje, un mensaje por WhatsApp que el volcán había entrado en erupción. Y, y no nos lo creíamos, no nos lo creíamos. Inmediatamente nada, pues, con el móvil que íbamos en el coche, eh, pues nada, se conectaron y estuvimos viendo imágenes de la televisión canaria y todo esto y, y nada, increíble, increíble. Nosotros habíamos ido mi mujer y yo el fin de semana y nuestra hija estaba aquí con su abuela. Entonces, claro, eh, lo primero que piensa es, dice, bueno, ha explotado el volcán, ¿cómo, cómo ha explotado? Eh, ¿Qué pasa con los aviones? Porque, claro, las primeras noticias que nos llegaban es que se cerraba el aeropuerto de La Palma, ¿cómo íbamos a volver a casa? Fue todo como, como una tragedia. Una tragedia, sobre todo, mi mujer se lo toma más a pecho, yo tengo 
Yo intento siempre mantener la cama, pero, pero es complicado. Y me acuerdo que ese día, esa noche, pues casi no dormimos y al día, bueno, eh, intentamos ir al aeropuerto ese mismo día pues, por la noche cuando llegamos a Madrid, pero nada, no, no nos pudieron resolver nada. Y al día siguiente, eh, sí que habíamos estado mirando noticias, nos dijeron que, que se había abierto el aeropuerto de La Palma. Habían desviado todos vuelos o una cosa así. Y al día siguiente salíamos del primer vuelo de, de Madrid a La Palma. Y nada, llegamos aquí a La Palma y cuando llegamos, pues ya un poquito más relajados. Pero pasamos ahí unos momentos malos. Unos momentos malos porque, claro, estar lejos, con, pues, con tu hija aquí, con familia, con amigos, y no saber muy bien qué está pasando, tampoco, tampoco se gestiona muy bien. Eh, no sé si os recuerda un poco a la situación COVID de hace nada, apenas unos meses, eh, en el que bueno, las enfermeras no podíais eh, casi conciliar, ahora los niños otra vez sin colegio, ¿cómo lo estáis eh, llevando? ¿Cómo conciliáis? ¿Cómo os apañáis con los niños, con los familiares? Bueno, yo creo que, eh, eh, aunque parezca raro, eh, la experiencia del COVID nos ha servido. Eh, ¿Por qué? Porque hay cosas como palabras confinamiento, que no las conocíamos antes. Ahora se han producido confinamientos, evacuaciones, aislamientos. Ahora se han producido ese tipo de situaciones, la mascarilla. Imagínense que antes, cuando empezó el COVID, no había mascarillas quirúrgicas, no habían mascarillas FFP2 apenas, que me acuerdo que desde la dirección de primaria las contábamos para enviarlas a los centros de salud porque no había existencia. Pues mira, tenemos algunas cosas que, que ya la gente las conoce, que la gente, eh, ese tipo de, de el teletrabajo, la conciliación, eh, hay muchas cosas que las, nos han servido, nos han servido. Pero sí es verdad que lo que une a las dos situaciones es la incertidumbre. Cuando empezó el COVID lo que teníamos era incertidumbre. No conocíamos la enfermedad, no conocíamos cómo se contagiaba, eh, no teníamos medios. Y, y ahora mismo con la situación del volcán, la incertidumbre es, es diaria. Eh, conforme ahora, ahora estamos en un impas que parece que, que la lava cogió un río ¿no? y que ya llega al mar, pero a, a su vez se están sucediendo, eh, sucediendo terremotos en otros lugares de la isla. Y también hay incertidumbre por si pudiera haber otra erupción. Eh, respecto a la conciliación de la vida familiar de, de todos en general, por la parte nuestra, o sea, perdón, por la parte de la, de la zona este, pues no ha habido alteración, ¿vale? Pero por la zona oeste sí. Eh, las clases se suspendieron en, la, en las zonas de Los Llanos, Tazacorte, El Paso... Y ahora mismo están en un proceso en el, que, en el que están habilitando todos los colegios, limpiándolos, porque si habéis visto las imágenes, eh, la, la dispersión de ceniza es, es, es inmensa. Y creo que se están, re, se están reubicando a los alumnos en, los, en otros colegios y prácticamente creo que a lo largo de la próxima semana se van a incorporar todos con normalidad. Eh, también se están intentando por medio de las administraciones, que yo creo que están trabajando... Es difícil, pero creo que están haciendo un esfuerzo importante. Eh, se van a empezar a, a alojar en viviendas a personas que están desalojadas. Y bueno, yo creo que, por decir que la cosa está estable, sí, estable, con incertidumbre, y sobre todo la incertidumbre de saber si no va a haber más erupciones y la incertidumbre de saber si el río del agua va a seguir por donde mismo, porque tampoco sabemos lo que va a durar el volcán. Con lo cual... Eh, tendremos que intentar ir en la medida de eh, no pararnos y seguir, seguir caminando. Eh. Eh, si le puedes trasladar a Luis, porfa. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo veis, o sea, has comentado lo de la ansiedad también en vosotros, entiendo, los profesionales sanitarios, ¿no? ¿Tenéis casos que os hayan notificado de compañeros que, pues, que quieren abandonar la profesión, que es que no pueden más? Porque encima vosotros en una isla ya se sabe que no, que es una situación como más agobiante. No todo el mundo aguanta vivir en una isla rodeada de agua. Hay un síndrome ahí. Entonces, esta sensación, si tuvierais que reclutar gente, esas necesidades, ¿cómo las podríais manejar si hay mucho abandono? Si se lo puedes trasladar a Luis también para que nos responda, por favor. A ver, yo, bueno, eh, 
desde el Colegio de Enfermería nos pidieron que si podíamos contactar también con, con compañeros, a ver un poco en qué se podía ayudar. Y me acuerdo que durante la semana pasada, bueno, después de que empezó el volcán, estuvimos hablando con diferentes compañeros que viven por esa zona. Pues uno, la mayoría de ellos, lo que han sido es desalojados. Y bueno, pues están en una segunda vivienda que tienen o, o están en su casa de familiares. Hay algún compañero que... ¿Sí? ¿Sí? Sí. Vale, vale, ok. Continúa, Luis. Vale, vale. Eh, lo que les estaba contando, que, que hay compañeros que, que sí que, que han perdido su, su vivienda. Yo, bueno, personalmente conozco a, a, a una compañera del Centro de Salud de Los Llanos. Pues, hombre, no, no es fácil, no es fácil. Ella me lo decía, además, cuando hablé con ella, encima estaba en Tenerife, porque operaban al marido, o sea, se le unieron varias, varias situaciones que, que, que no eran fáciles. Ella me pedía un poco que, pues, claro, pues, toda la ayuda... Eh, toda la ayuda que se, que se pueda dar pues, pues es bienvenida pero sí me pedía pues eso que pues que desde las direcciones que esto ya no, no corresponde a mí pero sí favorecer un poco que la gente se, se cogiese sus días libres o, o incluso pues dar algún día extra digamos por un poco por intentar gestionar toda, toda esta situación otros compañeros lo que, lo, lo que decía pues han ido a una segunda vivienda o, o a viviendas familiares pero una cosa que sí que me, que, que me ha llegado mucho, que es eh, lo que comentaba antes Alex, ¿no? La incertidumbre de, vale, no me ha tocado, pero tengo, pues, vivo cerca, mi casa está cerca, no sé por dónde va a seguir el volcán, no sé si va a salir otra boca, no sé si se la va a llevar por delante de la casa o no. Y después eh, hay una cosa que, que no te deja, digamos, seguir con tu vida normal, y es que el volcán siempre te recuerda que está ahí. O sea, esas noches eh, con el contido rugido del volcán, que, que lo tienes ahí ya de fondo, in, como integrado dentro de, de, de otros sonidos normales de, de tu vida diaria, eso, eh, hay gente que, que intenta desconectar. Hay compañeros que me han dicho, sí, mira, tengo ganas de, de corazones irme de la isla, no por, no por miedo a que, eh, a que vaya a ocurrir una catástrofe mayor y nada de eso, sino por descansar del sonido del volcán, porque es una cosa... Eh, me lo decían así, dice Luis, es una cosa que es que no, no, no puede. O sea, lo tienes tan integrado ya, que es el todo continuo, el continuo, el continuo ruido de, de las explosiones del volcán, que no, no te dejan descansar, no te dejan dormir, no te dejan pensar en otra cosa, o sea, no te dejan evadirte, porque llega un momento en que lo, lo que necesitas es un poco desconectarte de lo que está pasando también, ¿sabes? Para descansar psicológicamente. Eso es un poco lo que me han contado con los compañeros que yo, yo he podido... Vosotros, desde esa zona de la isla, no sé si escucháis vosotros también el volcán. ¿Lo escucháis? Sí, y es que mucha gente habla de, del sonido del volcán constante, lo que decía Luis. Eh, también os quería preguntar, eh, ahora que has hablado antes de las mascarillas, Alex, eh, ¿qué tipo de pacientes os llegan ahora? Supongo que con problemas respiratorios por la ceniza puede ser eh, muy parecido a lo de COVID. Eh, la falta de respiradores que había antes, no sé si, la, si, si ya está cubierta, eh, cómo llegan los suministros de material, si tenéis suficientes o no, con el derribe, por ejemplo, de este centro de salud. Vale, pues mira, eh, a la primera pregunta de lo del sonido del volcán, eh, te cuento. Nosotros estamos, yo vivo, eh, trabajamos y vivimos en la zona este de la isla, ¿vale? Eh, el volcán está, si ponemos en forma de corazón, ¿Vale? Eh, y me estás mirando y me miras a mí, pues el volcán está en, en esta zona de aquí, ¿vale? Y nosotros estamos en esta zona de allá, ¿vale? Por, por el medio hay casi como una cordillera, ¿vale? Desde, desde la parte alta de la isla hasta, la, hasta el sur, ¿vale? El volcán se encuentra tirando al sur, pero a la zona de allá, ¿vale? Pues nosotros justo estamos en la zona este del otro lado, ¿vale? Y te cuento un ejemplo sencillo para que, para que tú te pongas en situación. Ayer por la mañana yo me levantaba y iba a salir de casa a las 7 y 20 de la mañana, 
¿vale? Y para abrir la puerta del garaje, eh, no la pude abrir, porque justo 30 segundos antes, se apagó la luz, se fue la luz y se sintió un terremoto, ¿vale? Y mi hijo salía y decía, salió corriendo y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Vitalio? Pues bueno, durante toda esa noche y estamos en el otro lado de la isla, ¿vale? O sea, que os podéis imaginar lo que está pasando la gente que está en los municipios cercanos al, al, al volcán. Vamos, la isla se estremece, las cenizas ya saben que, que está cruzando a otras islas, que incluso ya están llegando partículas a, a Sudamérica. Eh, y lo del tremor, lo que decía Luis del, del rugir del volcán, es, es una cosa vamos, que, que, hay que hay que estar ahí y, y, y escucharla para, que, para podérsela creer. Y luego, con respecto a lo que me comentaba, respecto al suministro de, de material y, suministro, y sobre todo eh, el tema de las mascarillas, no tenemos ningún problema. Y de hecho, los problemas respiratorios que, que han habido son contados. Eh, yo creo que la gente está bastante concienciada, eh, se ponen las mascarillas, se ponen las gafas, por lo, con lo cual te remito a lo que hablábamos de la época del COVID. Todo esto nos ha servido un montón un montón entonces la mascarilla FP, F, FP2 pues es como si una cosa más que lleváramos ya eh, acostumbrado a, a tener y luego bueno los investigadores pese a pese al contacto de la lava con el mar y todos aquellos gases que, que emiten pues siguen hablando de una buena calidad del aire eh, relativa una relativa buena calidad del aire por el momento es respirable pero eso sí en las zonas cercanas hay que estar confinado hay que llevar siempre la mascarilla y evitar en la medida de lo posible eh, estar al exterior y cerca de, lo, de las inmediaciones del volcán. Con lo cual yo creo que la gente está respondiendo bien y ya te digo, yo creo que el problema principal, eh, más que los problemas respiratorios ahora mismo, son los problemas de, de ansiedad eh, relacionados con las pérdidas que, que hemos sufrido. Eh, yo sé que estáis que sois docentes también, <ríe> Luis sé que está en contacto con, con la universidad, eh, si le puedes trasladar la pregunta de cómo, cómo están los ánimos también en, en los estudiantes de enfermería, porque en general tras la pandemia no ha bajado el número de estudiantes, que a mí me ha sorprendido, ¿no? sino que han tenido que aumentar. No sé ahí cómo lo están viviendo, ¿no? O si se están poniendo ya en disposición para ir a ayudar. ¿Cómo, cómo están los estudiantes de enfermería? Si lo puedes preguntar y tú contárnoslo. Las clases aquí en La Palma se retrasaron una semana. O sea, los alumnos podían hacer seguimiento de, de las clases eh, vía pues, Google Meet o utilizar una, una... Sí, el Google Meet específicamente. Y, y seguían las clases desde, desde su casa. Eh, otra cosa que, que hizo la universidad inmediatamente fue intentar localizar, identificar a aquellos alumnos pues, que se hubiesen, hubiesen sido vistos afectados por, por el volcán, o bien porque hubiesen perdido la vivienda o porque hubiesen tenido que ser desalojados. Eh, hombre, esto lo que hizo la universidad fue pues, pues, intentar darle recursos para que pudiesen de alguna forma... Pues, pues seguir las clases, pues intentar pues conseguir un ordenador, desde un ordenador portátil a eh, una cosa que están estudiando, que esto todavía no lo tengo seguro, pero pero vamos, casi seguro que, que saldrá, que sería la matrícula de este año, que, que fuera gratuita para, para esas personas que, que hubiesen pues tenido pérdida de, de domicilio y tal. Eh, los alumnos empezaban hoy en clases presenciales otra vez porque pues ha visto que bueno que el tema de la ceniza pues eh, se ha aliviado también y, y que no nos afecta tanto porque tenemos que tener en cuenta una cosa que la mayor parte de los alumnos de la facultad de aquí de la sede de la palma eh, no viven aquí de aquí ahora mismo te digo que que hayamos que hayan contactado así con nosotros hay cuatro alumnos de la zona de los llanos que, que se han visto afectados por desalojo o por porque la familia ha perdido la casa el resto de los alumnos eh, son, son todos de fuera y se, se intentó eso retrasar las clases un poco para que poco a poco pudiesen ir viniendo por el tema del aeropuerto de que puede, pudiese estar cerrado y, y pudiesen un poco irse organizando pero ya a partir de hoy ya le digo recuperamos la, la normalidad de lo que son la, las clases me parece que la universidad se ha, eh, ha hecho pues como todo el resto de la sociedad pues palmera canaria y de toda españa que ha intentado poner pues 
de qué forma podemos ayudar eh, a, pues a nuestros alumnos para que, para que esto dentro de que es una catástrofe o se puede ver como una desgracia, pues intentar ayudar en lo máximo posible y minimizar pues, pues esos efectos sobre, sobre los alumnos. Y ahora mismo, bueno, pues les, te digo que los, los alumnos de cuarto que están en el practicum, pues ellos sí que desde el primer día pues han asistido a prácticas normales con los profesionales que, que tenemos en los centros de salud y en el hospital, que, que están ahí y siguen, siguen ahí al pie de, del cañón. Se habla mucho de la salud mental últimamente, eh, en pocos días va a ser el, el Día Internacional de la Salud Ment eh, Mental, y, y bueno, ahora con el volcán, como nos estáis contando, eh, está afectando muchísimo más eh, después de todo esto que ha pasado. Ahora con el volcán pues eh, se incrementa. No sé si estáis recibiendo ayudas en, en ese aspecto, ayuda psicológica, tanto a profesionales como a, a todos los afectados por el volcán. Mira, eh, desde, desde el principio, desde el primer día, eh, hemos recibido el apoyo de, de los psicólogos y trabajadores sociales, tanto los que tenemos aquí disponibles en la isla, como muchos que se han ofrecido a venir desde fuera, ¿vale? Eh, con lo cual, sí, sí, y la verdad que te puedo decir que, que el día, los días que estuvimos en el acuartelamiento del fuerte, eh, le preguntabas a los pacientes y la verdad que estaban encantados, estaban... Eh, bueno, te contaban su historia. Eh, muchos te decían, oye, y es que salí, no me han puesto imágenes de la tele porque no me quieren decir, pero seguramente he perdido la casa. Todas esas incertidumbres, todos esos pensamientos, te los manifestaba. Pero a la vez estaban tranquilos porque se encontraban bien, eh, tenían apoyo. Eh. La verdad que dentro de lo malo, pues, eh, lo fueron llevando bien. Pero sí es verdad que la salud mental evidentemente se ha visto afectada y sobre todo porque por la incertidumbre que ellos mismos, muchos sabían la noticia, muchos no la sabían, se las, se un poco se las disimulaban. Y lo cierto es que, que no es el, el ahora, sino el mañana, porque muchos de ellos que están desalojados cuando vuelvan a la realidad y, y vean que no tienen sus casas, eh, Va a ser un palo grande, va a ser un palo grande, difícil de, de, de llevar. Eh, nosotros hemos reforzado los servicios de urgencia, hemos hablado con los compañeros, les hemos dicho que, que es fundamental que, que podamos recibir desplantes de la gente, de las personas en los servicios de urgencia, porque, y que tenemos que tener paciencia y, y contar un poquito hasta 10, porque evidentemente la gente no, no se encuentra bien ahora, eh, anímicamente. Con lo cual yo creo que más que una técnica de enfermería, más que, más que una, una prueba, eh, tenemos que estar sobre todo para ponernos, por lo menos escuchar a los pacientes y, y ayudarlos en la medida de lo posible, sobre todo psicológicamente. Con respecto a la población general, eh, es lo que comentábamos antes, ¿no? que, que al final pues, los sanitarios que estamos también dentro de esa población nos vemos afectados de igual forma, porque esto, lo del volcán al fin y al cabo, pues no es una emergencia sanitaria, y, y menos mal, que, que lo único que ha habido es con pues, bueno, los que han trabajado pues, otros, otros, otros profesionales. Eh, creo que es el cansancio, venimos de una pandemia como, como todo el resto del mundo, eh, pero esta isla es pequeña. Es pequeñita y, y, y aquí la verdad que dependemos mucho de, de fuera, ¿no? Dependemos mucho de, del turismo, dependemos mucho de, de la agricultura y eso ahora mismo eh, creo que ha sido, un, eh, se ha visto bastante afectado, ¿vale? Eh, dependen muchas familias, de, tanto de la agricultura del plátano, ahora como que la lava está llevándose por delante muchas fincas, como del turismo. Esto sumado, pues a lo que ya estábamos hablando de la, de la pandemia, pues está afectando mucho a, a las personas y lo que dice Ale, eh, hay muchas muchas personas pues, que están pues muy ansiosas, que, 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 que al final estás enfadado con el mundo y, y eso termina aflorando y termina saliendo por algún lado. Y es complicado, complicado gestionar todo eso para esas personas, complicado para nosotros los sanitarios cuando nos demandan los pacientes cosas que a lo mejor no podemos llegar a, a ellos y cuando llegan un servicio sanitario pidiendo algo que a lo mejor nosotros no le podemos dar respuesta. Entonces creo que, que nos queda ahora mismo 
eh, cuando se vuelva a la realidad, bueno, durante, mientras dure la, la erupción y, y cuando esto termine, nos queda un largo camino. Y, y que lo, una cosa que repiten mucho por, la, por las televisiones y que se lo digo de decir a, a muchos técnicos, que esto es una carrera de fondo. O sea, no es... Ahora mismo tenemos que ayudar a La Palma, que, están, que, que, que eso vamos increíble la ayuda que ha habido, sino que, que vamos a necesitar más ayuda más, más adelante. ¿vale? Cuando, yo, cuando esto se vaya, el volcán se vaya apagando, pues valor, valorar todas las pérdidas que han habido. Eh, van a haber muchas personas que van a estar, que se han quedado pues mmm, sin casa, sin trabajo, ¿vale? Y eso hay que, hay que afrontarlo y tenemos que estar preparados para eso. Creo que va a hacer mucha falta el apoyo psicológico, los profesionales que, que pueden estar ahí para eso, y que los sanitarios una vez más vamos a estar ahí, pero para el momento en que se nos necesite. Para el momento en que se nos necesite, las enfermeras vamos a estar ahí pues para cuidar. Ahora mismo me decían algunos compañeros que, que lo único que hacen los, con los pacientes es dejar que lloren. O sea, vienen a tomarse, el, pues se vienen al control de su diabetes o al control de su INR, a ver cómo están, o a su seguimiento del programa de salud. Y muchas veces, pues dejar allí que se desahoguen, que cuenten, que cuenten su, su pena y lo que les ha ocurrido. Y, y el trabajo, pues pues al final incluye todo esto también, ¿no? Un poco el, el escuchar a, a los pacientes. Creo que la gente va a estar eh, afectada por este tema y que va a ser a largo plazo, ¿no? Porque a corto plazo, pues vamos intentando vivir el día a día, irlo gestionando, que, que decía Ale, pues prácticamente todos los días te levanta a ver qué ha pasado, ponemos las noticias, a ver si ha salido alguna boca nueva, a ver por qué estos terremotos, a ver por qué tal. Y, y ahora yo creo que vamos al día a día. Pero me, me temo que, que cuando se vaya enfriando el volcán eh, van a aparecer muchos más problemas que, que vamos a tener que, que afrontar, tanto en la población general como en los sanitarios, que, que ya estamos, estábamos cansados ya, pues ahora un poquito más. Pues Meli, todo esto muy duro. No sé si tienes alguna pregunta. A mí me gustaría que hicieras, después de escucharles <risa> tú como enfermera que eres también, una pequeña reflexión de todo esto que está pasando, de cómo te sentirías tú ahí si estuvieras en una situación después de todo este, estos dos años, porque no ha sido uno, ya son dos. Yo les estaba escuchando y les iba a preguntar, bueno, pues un poco eso, ¿no? De, ahora, ¿qué hace una enfermera cuando llega? Porque cuando el COVID llegaba sí que había un protocolo distinto, normas distintas, jugando con la escasez de material, los contagios, la escasez de recursos... Y aunque, como ha dicho Alex, ¿no? parece que la pandemia ha venido bien porque hemos aprendido a trabajar en la incertidumbre, vamos a decirlo así, y la población tiene asumido pues, que hay determinadas normas ¿no? que vienen bien, como lo de las mascarillas. Eh, yo sí que creo que, pero me gustaría que lo dijeran ellos, que también se ve un poco la necesidad de coordinación y de interdisciplinaridad ¿no? con trabajadores sociales, con psicólogos, entiendo que con protección civil, militares cuando han montado ¿no? las casas eh, y al final, por lo que yo intuyo, está un poco liderado por vosotros, ¿no? por, por, por los equipos donde la enfermera juega un papel fundamental que muchas veces aquí también en la pandemia el liderazgo de la enfermería como que no se ve y, y yo sí lo intuyo en vuestras palabras pero me encantaría eh, que nos lo contaseis ¿no? esa coordinación de todos esos equipos eh, humanos y de profesionales necesario o activar todas esas teclas, ¿no? esas alarmas entiendo que lo habéis llevado vosotros como centro directivo como centro coordinador Luis también eh, si nos lo podríais contar así para, para cerrar, ¿no? para contar un poco y poner de manifiesto el liderazgo de la enfermería en, en estas crisis o, o gestionando la incertidumbre. Yo creo que hay que destacar, eh, eh, me pongo en el ejemplo del primer día, ¿vale? cuando tuvimos que ir al acuartelamiento del fuerte y evacuar a a aquellas personas. Eh, ahí en ese momento nos encontrábamos militares, guardia civil, policía, Cruz Roja, eh, colegios de psicólogos, trabajadores sociales, administraciones como Cabildo, ayuntamientos. 
sí es verdad que en un primer momento las informaciones te llegaban un poco a cuenta gota, había muchas cosas que no sabía si eran realidad, si eran verdad, eh, si venían unos pacientes, si venían otros, qué hacía uno, qué hacían otros, pero conforme han ido pasando los días, eh, yo creo que, que todos los estamentos, y tengo que decirlo así, todas las administraciones, eh, policía, Cruz Roja, eh, psicólogos, trabajadores sociales, ayuntamientos, los vuelvo a nombrar porque creo que están haciendo un trabajo eh, espectacular, espectacular. Eh, nosotros tuvimos una misión concreta ese día, ¿vale? Eh, y, que, y fue, eh, eh, digamos, eh, darle, darle un, un, un hogar a, a esos pacientes que estaban evacuados, darles una seguridad a todo el entorno que teníamos en relación con la pandemia del COVID que no, no teníamos que olvidar, con lo cual eh, le daban un plus más de seguridad a aquellos pacientes que tenían movilidad reducida y a aquellos que no. Y de hecho lo continuamos haciendo, todos aquellos pacientes que son desalojados, como decíamos al principio, eh, tenemos una ruta en coordinación con Cruz Roja y con otros estamentos para que siempre pasen por nosotros, se hagan el test COVID y además le podemos hacer una valoración, le podemos entrevistar... Y bueno, la gran mayoría de las personas que están siendo evacuadas ahora eh, son válidas. Eh, por el, bueno, no, no me gusta ese término, pero bueno, eh, se pueden valer por sí mismas y bueno, simplemente hacen, se hacen la prueba, se les hace una, una se les hace un cuestionario. Y bueno, y nos, nos aseguramos también de otras cosas que son detalles, como por ejemplo, planes de tratamiento, eh, que se olvidan, se dejan en sus casas. Eh, medicaciones que, que dejaron por detrás eh, entonces por ese camino siempre vamos encontrando alguna cosita que siempre la podemos ir filtrando pero ya te digo en el momento en el que estamos la, cada uno yo creo que cada, cada administración y cada estamento está funcionando donde tiene que funcionar y creo que eso es importante que no estemos todos eh, todos pendientes de todo sino cada uno pendiente de lo que tiene que estar y coordinándonos entre todos y yo creo que eso es muy, muy, de, muy de destacar. Creo que lo primordial ha sido el tema de, de la coordinación. Coordinación entre los diferentes estamentos, todos los recursos que hay, que, que repito una vez más, ha habido una ayuda que, que ha sido impresionante. O sea, yo estoy alucinando, estoy, vamos, a enormemente agradecido de la colaboración de, de, de todos, de todo el mundo, de todo el mundo, no solo de las entidades palmeras, sino también de fuera de La Palma, eh, de, de, del resto de España. No, a nosotros lo, tenemos amigos en Madrid que me han mandado de, oye, en Navalcarnero, que es un pueblo de Madrid, están haciendo recogida para ayudar. Eh, Luis, cuéntanos de qué forma es la mejor forma de ayudar. O sea, me, ha, me ha parecido todo impresionante, impresionante. Eh, nosotros, de, desde el punto de vista sanitario, pues lo que dice Alex, tenemos que estar pendientes de, pues de, de nuestros pacientes, de nuestros pacientes crónicos, de sus tratamientos, que, que sean, es un trabajo que han hecho por parte de las direcciones también, de, de estar pendiente de a quienes faltaba su, su, su tratamiento, pues han dejado la medicación en, en casa, ¿sí? porque se han salido con lo puesto, pues se, ha, se han realizado los planes terapéuticos para que pudiesen ir a recoger su medicación. Las enfermeras hemos estado pendientes de, pues mira, estos pacientes además eh, tienen su insulina, eh, nos aseguramos de que se la administrara eh, ha habido pacientes que, como estaban encamados, han necesitado algún tipo de cura, eh, se les ha realojado en, en centros hospitalarios aquí de, pues de personas mayores, en la residencia pensionista y hospital de dolores también se han realojado, realojado a sus pacientes. Eh, aparte de eso, nos ha coincidido con, con la tercera dosis de, de, de la vacuna contra la COVID, con lo cual, cuando hemos ido a estos centros a vacunar, pues hemos estado pendientes de estas personas también para tenerlas identificadas, eh, meterlas dentro del grupo de, de vacunación. Eh, hay una cosa que, que también hemos estado pendientes desde la, la red Centinela de, de COVID de aquí de La Palma, es que una cosa que se ha tenido en cuenta es, claro, eh, lo que contábamos al principio, ¿verdad?, que han habido como muchos reagrupamientos familiares, personas que han sido desalojadas, han ido a vivir pues, con, con su familia, y donde antes vivían tres personas, ahora viven siete. Pues eso también nos ha hecho que, que haya surgido algo, algún brote que lo hemos controlado bastante rápido, pero algún brote de, de, de COVID intrafamiliar. Con lo cual yo creo que han sido muchas cosas que indirectamente nos han afectado, pero que lo, 
lo que más me agrada de todo esto, no que haya ocurrido, sino ver la soltura eh, con la que nos hemos ido adaptando a, a lo que hemos ido necesitando en cada momento. O sea, el, el comentar pues, un, un, desde las direcciones que nos mandaron un, un comunicado, oye, señores, el volcán está en esta situación, tenemos que estar pendientes todos de que igual nos pueden llamar, estoy de días de vacaciones, y la, los compañeros me llamaban, oye Luis, me tengo que incorporar, eh, estoy en Tenerife, voy para ahí en un momento si hace falta. O sea, los compañeros pendientes, estando en vacaciones, pendientes de si hacía falta incorporarse o no. Y esto ha, surgido, eh, ha pasado tanto en primaria como en, como en el hospital. Yo creo que todo esto, eh, lo que nos hemos metido o, no, o nos hemos hecho responsables todos los sanitarios, yo creo que, que es algo que, que esto no, no, pues no se paga. Yo creo que va implícito un poquito tan, también a, a, a la vocación que tenemos los las enfermeras en, en estar ahí para, para ayudar en lo, en lo que necesite. Lo mismo que, que Alex, el resto de entidades, o sea, y, y bomberos, policía nacional, guardia civil, policía locales, eh, grupos de voluntarios de protección civil, de AEA, o sea, ha sido todo una movilización impresionante. Lo más difícil quizá es, pues, organizarnos para lo que dice Alex, que cada uno nos ocupemos de lo que nos tenemos que ocupar, y que no se nos quede ningún, ningún paciente por detrás, ni que se nos quede nadie sin, sin por lo menos conocer qué es lo que necesita o qué, o qué es lo que ha ocurrido. Yo creo que, que esto nos ha dado una, una gran lección de, de, de humildad. Primero el volcán con su, con su poder de la naturaleza, que, que, no, que no somos capaces de, de hacer nada para evitarlo. Y por otro lado nos ha demostrado también que, que somos capaces de organizarlo y de y de poner a disposición de, de la población o de las personas que necesiten, pues, todos los recursos que, que podemos poner. Y pues, creo que eso sería un poco el, el resumen así de, de lo que yo veo, lo que he sentido y, y por lo que he hablado de los compañeros. Y obviamente una cosa que yo creo que es muy importante es el, el tener siempre una gestión desde la gerente, desde, desde la dirección de área, desde las direcciones de, de primaria, de enfermería, de medicina que han sabido, creo que, que aportar y, y que poner los recursos donde, donde había que ponerlo. Bueno, pues yo creo que relatos un poco desgarradores lo que nos habéis contado, también muy curiosos y muy interesantes. Y, y nada, desde aquí os agradecemos que hayáis aceptado la invitación al programa. Y, y bueno, pues nada, esperamos que la cosa vaya un poco mejor de, de lo que ha ido hasta ahora, que, que se frene un poco el volcán y que vuelva todo a la normalidad lo antes posible. Y nada, que os, os, os venís a Madrid un día, los dos, cuando pase esto y hacemos aquí otro programa. Claro que sí. Poniendo, <risa> ponemos voz, pero ya después, si os parece, ¿vale? Muchas mucha gracias a vosotros por estar pendiente de por estar pendiente de nosotros y, y nada, eh, sentimos mucho cariño de todos y, y bueno, en especial de nuestros compañeros enfermeros eh, y nada, eh, saben que estamos aquí para, para lo que necesiten y, y bueno, sí trasladarles que, que sigamos en el tiempo reforzándonos, eh, que, apoyándonos porque quedándonos con lo último, eh, la salud mental y con lo que hemos extraído un poco de todo, esto no es solo esperar a que frene el volcán. Eh, vamos a tener que luchar durante mucho tiempo y, y bueno, y vamos a necesitar mucha, mucha paciencia y, y necesitamos de todo. Así que nada, eh, muchas gracias a vosotros y, y aquí estamos para, para lo que necesiten, ¿vale? Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Hasta luego, un placer. Muchas gracias.